বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ো বা এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের ভূগোলের একটা পাঁচ মার্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদ নদীর পার্থক্য তো আমি আজ তোমাদের এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর ও সম্পূর্ণ নোটসটি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং কীভাবে লিখলে তোমরা নম্বর ফুল মার্কস পাবে সেটাও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো তোমরা দেখো এর আগে আমি বিভিন্ন কোশ্চেন তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তোমরা চ্যানেলে যাবে চ্যানেলের প্লে লিস্টে যাবে প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা একটা ফোল্ডার পাবে যে ক্লাস মাধ্যমিক ফাইভ মার্ক কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এবং তার ভিতরে তোমরা যাবে গিয়ে দেখতে পাবে যে প্রচুর ফাইভ মার্কের অ্যান্সার কিন্তু আমি ইতিমধ্যে তোমাদের সামনে পোস্ট করেছি যাদের দরকার তারা দেখে নিও বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা তোমরা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে জানবো সেটা হলো উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদ নদীর পার্থক্য প্রশ্নটা কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি তোমাদের সামনে প্রায় বারোটি পয়েন্ট দিয়ে তোমাদের সামনে সম্পূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তরটার নোটসটা শেয়ার করব এর আগে আমি এর পার্থক্যগুলো তোমাদের বিভিন্ন বিষয়ে বুঝিয়েছি এবং এই চ্যাপ্টারের শর্ট কোয়েশ্চেনও দিয়ে দিয়েছি এবং অন্যান্য ব্রড কোয়েশ্চেনও তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক বা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে লিঙ্কটা দেখে নিও তো আজকের নোটসটা তোমরা দেখে নাও তোমরা স্টার্টিং যেটা করবে একদম পার্থক্যটা তোমরা কি করো হুবহু প্রথম থেকে শুরু করো কিন্তু প্রথমে একদম শুরু করবে না প্রথমে অন্তত দুটো বাক্য লিখবে তারপরেই কিন্তু মূল পার্থক্যটা শুরু করবে তো প্রথমে তোমরা কেমন লিখবে যেমন আমি নোটসটা এখানে তুলে ধরেছি যে নদীমাত্রিক ভারতের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা উত্তর ভারতের নদ নদী ও দক্ষিণ ভারতের নদ নদী নিম্নে তাদের পার্থক্যগুলি তুলে ধরা হলো এরকম জাস্ট দুটো লাইন তোমরা অবশ্যই লিখবে এবং তারপরে কিন্তু যথারীতি শুরু করবে এবার দেখো পার্থক্য লেখার সময় পার্থক্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটে পয়েন্ট করবে একদিকে বিষয় রাখবে একদিকে মূল যে পার্থক্য যেমন এখানে উত্তর ভারতের নদ নদী এবং আর একদিকে দক্ষিণ ভারতের নদ নদী এভাবে তিনটে পয়েন্ট করে কিন্তু পার্থক্যটা লিখবে এবার দেখো বিষয়ের ক্ষেত্রে তুমি পার্থক্যে কী লিখছো তার মূল যে বিষয় সেটাই কিন্তু লিখতে হবে যেমন করে দেখো আমি এখানে লিখেছি নদীর প্রধান ক্রিয়াকলাপ ব্র্যাকেটে লিখেছি ক্ষয় ও সঞ্চয় এবার উত্তর ভারতের নদ নদী থেকে লিখেছি উত্তর ভারতের নদ নদীগুলো অপেক্ষাকৃত নবীন এই জন্য এদের ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজের ক্ষমতা বেশি আর দক্ষিণ ভারতের নদ নদীগুলো অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজের ক্ষমতা কম পরের পয়েন্টে তোমরা লিখবে উৎপত্তি স্থান উত্তর ভারতের নদ নদীগুলো প্রধানত হিমালয়ের বিভিন্ন হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে ফলে এই সমস্ত নদ নদীতে সারা বছরই জল থাকে আর এদিকে লিখবে দক্ষিণ ভারতের নদ নদীগুলো কোনো হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়নি এগুলো বৃষ্টির জল বা ঝর্ণার জলে পুষ্ট তাই বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় এগুলোতে প্রায় জল থাকে না বললেই চলে তারপরে যে পয়েন্ট রয়েছে সেটাতে তোমরা লিখবে জলের প্রধান উৎস লিখবে হিমালয়ের অঞ্চলে বর্ষার প্রাবল্যের জন্য এই সমস্ত নদ নদীগুলো বরফ গলা জল ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল পায় তাই বর্ষাকালে অনেক সময় নদীগুলোতে বন্যা দেখা যায় আর এই সাইডে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের নদ নদীতে লিখবে দক্ষিণ ভারতের নদ নদীগুলোর ক্ষেত্রে বন্যার প্রকোপ সীমিত মানে বন্যার পরিমাণ কিন্তু কম আমি অনেকগুলো পার্থক্যই তোমাদের সামনে তুলে ধরবো প্রায় বারোটি পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে তোমরা অন্তত পক্ষে পাঁচ মার্কের প্রশ্ন যখন তখন আট থেকে দশটি পার্থক্য লেখার চেষ্টা করবে এবার তারপরে পয়েন্ট করবে গতিপথের প্রকৃতি কি লিখবে অতিরিক্ত জল থাকায় উত্তর ভারতের নদ নদীগুলোকে প্রায় একে বেঁকে নদী খাতে পরিবর্তন করতে দেখা যায় এই জন্য উত্তর ভারতের নদ নদীগুলোতে অনেক সময় অশ্বক্ষরাকৃতি রথ দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের নদ নদী থেকে লিখবে দক্ষিণ ভারতের মালভূমি সুপ্রাচীন তাই নদ নদীগুলো বহু বাঁক ধরে কি বললাম বহু বাঁক ধরে খাত পরিবর্তন করে না এবং এদের গতিপথ বিশেষ বক্র নয় এই জন্য এই সব নদীতে সাধারণত অশ্বক্ষরাকৃতি রথ দেখা যায় না পরের পয়েন্ট লিখবে নদীর ঢাল উত্তর ভারতের নদ নদীগুলো অনেক ক্ষেত্রেই পর্বতকে আড়াড়িভাবে অতিক্রম করে নিম্নভূমিতে অবতরণ করেছে তাই এদের উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদী খাতের ঢাল সামঞ্জস্যপূর্ণ আর দক্ষিণ ভারতে লিখবে কি বহুদিনের ক্ষয়কার্যের ফলে দক্ষিণ ভারতের নদ নদীগুলো মালভূমির ওপরের উৎস ও মোহনার মধ্যকার ঢালকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে পরের পয়েন্ট তোমরা যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে নদীর দৈর্ঘ্য দক্ষিণ ভারতের নদ নদীর তুলনায় উত্তর ভারতের নদ নদীগুলির দৈর্ঘ্য অনেক বেশি আর এ পাশে লিখবে উত্তর ভারতের নদ নদীর তুলনায় দক্ষিণ ভারতের নদ নদীগুলোর দৈর্ঘ্য কম পরের পয়েন্টে তোমরা যেটা লিখবে প্রবাহিত স্থানের ভূমিরূপ মানে নদীগুলো যেখান থেকে প্রবাহিত হয়েছে সে স্থানের ভূমিরূপটা কেমন উত্তর ভারতের নদীগুলোর বেশিরভাগ অংশ সমভূমির ওপ
এবং আরও একটু কথা বলি উঁচু নিচু এই যে পয়েন্টটা আমি বললাম এখানে আর একটু রয়ে গেছে প্রবাহিত স্থানের ভেরুপ বলে যে পয়েন্টটা বললাম মানে মূল যে পয়েন্টটা লিখবো উত্তর ভারতের নদীগুলো বেশিরভাগ অংশ সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী খাত চওড়া গভীর অথচ উঁচু নিচু নয় উঁচু নিচু নয় এ কারণে উত্তর ভারতের নদ নদীগুলো শেষ ও বাণিজ্যের উপযুক্ত আর এটা হচ্ছে শেষ ও বাণিজ্যের অনুপযুক্ত পরের পয়েন্ট তোমরা যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে অববাহিকা অঞ্চল ও শহর এখানকার নদ নদীর তীরে ভারতের অধিকাংশ বিখ্যাত নগরগুলো অবস্থিত আর দক্ষিণ ভারতের নদ নদীগুলোর তীরে বেশি নগর গড়ে ওঠেনি পরের পয়েন্ট নদী প্রবাহ উত্তর ভারতের নদীগুলোর উচ্চ মধ্য ও নিম্ন অবস্থা স্পষ্ট দেখা যায় আর এখানে লিখবে দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোর এই তিন অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যায় না পরের পয়েন্ট লিখবে নদী স্রোত ও বিদ্যুৎ উৎপাদন উত্তর ভারতের নদীগুলো উচ্চ প্রবাহ ছাড়াই মন্দস্রোত হয় সমভূমির অংশে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনুপযুক্ত আর খরস্রোতা হয় দক্ষিণ ভারতের নদী বিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে সুবিধাজনক পরের পয়েন্ট লিখবে পরিবহনের ভূমিকা উচ্চ প্রবাহ ছাড়া মন্দস্রোতা হয় উত্তর ভারতের নদীগুলোর নৌকা বা জাহাজ চালানোর উপযুক্ত আর এবারে লিখবে খরস্রোতা হয় দক্ষিণ ভারতের বেশিরভাগ নদী নৌ পরিবহনে উপযোগী নয় এবং লাস্ট পয়েন্ট তোমরা যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে বদ্বীপ গঠনের ভূমিকা লিখবে উত্তর ভারতের প্রধান তিনটি নদীর যথা সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মোহনায় বিশাল বদ্বীপ দেখা যায় আর দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদীগুলের বদ্বীপের আয়তন তুলনামূলকভাবে অনেক কম বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি এইভাবে তোমরা জিনিসগুলো লিখবে এবং সম্পূর্ণ পয়েন্ট ভিত্তিক লিখবে এবং এটা কমপ্লিট করার পর ভারতের একটা ম্যাপ একে উত্তর ভারতের সাইডে মানে চিত্র বলে আর একটা পয়েন্ট সেটা বাধ্যতামূলক করবে একদিকে উত্তর ভারতের নদ নদীর কিছু ছবি দিয়ে দেবে আর আর একদিকে দক্ষিণ ভারতের নদ নদীর কিছু ছবি দিয়ে দেবে বা ওয়াল পেপারে যেমনটা তোমরা দেখতে পেয়েছো একটা ছবি ঠিক সেরকমভাবে একটা ছবি তোমরা দিয়ে দেবে এই হলো সমস্ত নোট দেখো আমি অনেকগুলো পয়েন্টস দিয়ে তোমাদের সামনে বলেছি কিন্তু চেষ্টা করবে ন্যূনতম আট থেকে নটি পয়েন্ট জন্য অবশ্যই থাকে এবং পয়েন্টগুলো শুধু এই যে যেমনভাবে তোমরা লেখো যে ধরো এই পয়েন্টটা গতিপথের প্রকৃতি উত্তর ভারতের নদ নদী দর্শক আকৃতির দেখা যায় দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় না এই যে পয়েন্টগুলো আমরা লিখি গতানুগতিক এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে একটা মানে লো ক্লাস পয়েন্ট যাকে বলা যায় কিন্তু তার মূল যে তথ্যটা সেটা দেওয়া দরকার যে কেন দেখা যায় বা কেন দেখা যায় না এইভাবেই লেখাটা উচিত এবং এইভাবে লিখলেই কিন্তু বেশি নম্বর পাওয়া যায় তো এই হলো আজকের আলোচনা এর পরবর্তীতে আবার কোনো বড় কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবো তাদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করল